ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಸ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟುಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಭೂಗೋಳದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಕ್ರಮಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇವು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಏನು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಇತಿಹಾಸ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾರತ ಒಂದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹರ್ತ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸೆವೆಂತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ದೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತತೆ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ Uh, already i uh, tell this topic and but also i tell this topic what is the physical bhaugolika andre yenu anta what is the meaning of physical bhaugola athwa bhaugolika padada artha venu anta now nodadadre the physical means the features of earth anta karita idvi or geography means features of earth ಭೂಮಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ತ್ ಭೂಮಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ನಾರ್ತನ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಉತ್ತರದ ಬಯಲುಗಳು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡೆಸಾಲ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೆಕನ್ ಪ್ಲೆಟ್ಯು ಡಕನ್
ಭೂಮಿ ಇದೆ ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರವಾಗಿರುವಂಥ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಹಿಮಪರ್ವತ ಇರೋದು ಭಾರತದ ನೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಇನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಿಮಪರ್ವತ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದಾವೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಂಧ್ಯ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅರಾವಳಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಹಾದ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಇವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂರು ಪರ್ವತಗಳು ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಅರಾವಳಿ ವಿಂಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೂರು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರಗಳಿದೆ ಹಲವಾರು ಕಣಿವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇರಿಯರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಂತ ಇದ್ದಾವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ತಡೆಗೋಡೆ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇರಿಯರ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶೀತ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಳಿಕೋರನ ದ ಇನ್ವಾಡರ್ಸ್ ದಾಳಿಕೋರನ್ನ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಯಾರಿಂದ ದಾಳಿಕೋರರಿಂದ ಮತ್ತು ಶೀತ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದಾಳಿಕೋರರು ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೀನಾ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಯ ದಾಳಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಮಾರುತಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಇರ್ದೋನೆ ಇರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಶೀತ ಮಾರುತಗಳು ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ತಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಎವರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನಾರ್ತನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಬಯಲುಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಸದಾ ಹರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾರ್ತನ್ ಪ್ಲಾಯಿನ್ಸ್ ಈ ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗಂಗೆಟಿಕ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಧು ರಿವರ್ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನದಿಯ ನೀರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ನದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹಿಮಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಂಥ ಈ ನದಿಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ
वर्धनास इंडो ग्रीक्स कुशांस डेली सुलतनेट मौर्यास द मोस्ट इंपारटेट वेन रिपीटेड उत्तर बयल प्रदेश उगमी अथवा हुटिक राजमनेतन ये उत्तर भारत मोटम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य तदन गुप्त आलविक देहली सुलतान वर्धन गुप्त इंडो ग्रीकर कुशान नदी बयलू अथवा उत्तर बयल प्रदेश इले साम्राज्य स्थापन अश के तेदा को नावी का इन नेक्स्ट द डेजर्ट आंड द डन प्लेट्यू अरे मरभूमि डेकन प्लेट्यून नावि नोड़े एरू अंश मरभूमि दखन प्रस्थभूमि नोड़े इट पीपल द बिकेम हार्ड वर्क आंड वार लाइक इंत प्रदेश प्रदेश जन कठिन पिश्रम पड़ जन जो युद्धप्रियर नावी का भागली विशेषते दखन प्रस्थभूम नंत उत्तर बयल प्रदेश साम्राज्य आलविक वेशियरीगू इवेर नदे हलवर कणिवे सहायक यद्र नदे उत्तर बयल दखन प्रस्थभूम नदे द मोस्ट इंपारटेट टू पास पास मीन कणिवे अंत करत अदली कईबर् आंड बोला कनेक्ट बो कईबर् आंड बोला connected to the western country and eastern countries between the trade and commercial relationships ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಣಿವೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಬರ್ ಮತ್ತು ಬೋಲಾನ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವೆರಡು ಕಣಿವೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ದಖನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುವಂಥ ಜನರು ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯರು ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ತ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಡೈನಸ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆಕನ್ ಪ್ಲೆಟ್ಯು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಾತವಾ ಶಾತವಾಹನರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಕದಂಬರು ಗಂಗರು ಹಾಗೆಯೇ ಮರಾಠರು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು ಚೇರರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ವೈಸಳರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಸಮತಟ್ಟಾದಂಥ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಾದಂಥ ಉಷ್ಣ ವಲಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ರಿಲೀಜಿ ರಿಲೀಜಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇವು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವೂ ಸಹಾಯ
ಬಸವಣ್ಣ ಮಧುವಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಕರ ಪಾತ್ರವು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಭಾರತದ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಹಲವಾರು ಕುಲಗಳಿತ್ತು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಸಸ್ ವಿವಿಧ ಕುಲಗಳು ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಫಾಯಿನ್ಸ್ ಮಂಗೋಲಾಯಿಡ್ಸ್ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕುಲಗಳು ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು ವಿದೇಶಿಯರು ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವು ದ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ದ ಯೂಜ್ ಫಾರೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಡುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಭಾರತದ ಭೂಮಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವೇ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಇವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಈ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಮ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಹೀಗೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮನಿಂದ ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ